ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കിച്ചൻ കാന്താരീസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാംഗോ ഹൽവ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതും മാംഗോ പൾപ്പും പിന്നെ അതുപോലെ ഷുഗറുമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് കോൺഫ്ലവറോ അല്ലെങ്കിൽ അഗറക ജലാറ്റിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇതും യൂസ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൽവ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ ഹൽവ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മാംഗോ പൾപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ മാങ്ങ അധികം മധുരമൊന്നുമില്ല അധികം നല്ല മധുരം വളരെ കുറവാണ് കൂടാതെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നല്ലോണം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മാമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നമുക്കിനി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചൊരു പിഞ്ച് ബ്ലാക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നുള്ള് ഉപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതാണ് ഇതിലാകെ നമുക്കുള്ള ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പാകം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കണം ഇപ്പം ഇതാ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ആ നമ്മൾ ഒഴിച്ച ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ നല്ല ഒരു ഒരു ഗ്ലോസിയും അതുപോലെ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റും ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം ഞാനിപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പെരട്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനെ ഭയങ്കര സിംഗിൾ ലെയർ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തിക്കണം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ കളഞ്ഞ് നമ്മളിത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് പുറത്ത് ഒരു ഒരു ദിവസം വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഒഴിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാനാണ് ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു തുണിയിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പൊടിയാവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അത് കറക്റ്റ് വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ കേട്ടോ ഞാൻ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് വെള്ളം പോയോന്ന് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം അത് ടിഷ്യൂവിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കത് ചെറിയ കത്തി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടുകം കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ അറ്റം കുറേ ശേ ഇങ്ങനെ വിടിയിച്ചെടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വിട്ടു പോരുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഭാഗമായി എന്നുള്ള ഒരു കണക്ക് അപ്പം ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോകുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വിട്ടു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ ഹൽവി ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് വേണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് പൊട്ടിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഹൽവയുടെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ കിട്ടും വേണ്ട ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും വരണില്ല അത്രയും ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു ദിവസമാണ് വെച്ചത് ഇവിടെ നല്ല ഒരു ഗ്ലൂസി ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇനി നമുക്കിതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഈ ഒരു ഹൽവയുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെയിലത്ത് നമ്മളൊന്ന് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ വെയിലത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും
അതിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പച്ച തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ദിവസമൊക്കെ വയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീത്തയാവും ഉണങ്ങിയ തേങ്ങാപ്പീര തന്നെ ഇടുക ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് അത് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ആകെ രണ്ടേ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കണം മെയിൻ ആയിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അൽവയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വേറെ റെസിപ്പീസായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ